நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இசக்கி முத்து இசக்கி முத்து அவர்கள் என்ன கேட்டிருக்கிறீங்கன்னா ஐயா வந்து நீங்கள் வந்து நீசத்தை பற்றி நிறைய சொல்லியிருக்கிறீங்க நீசம் பற்றிய ஒரு விஷயங்களை சொல்லியிருக்கிறீங்க நீசம் பற்றிய கிரகங்கள் நல்லது செய்யாது இன்னொன்று ஏழரச்சனியை வந்து நல்லது செய்யாது இப்படிலாம் எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க ஆனால் வந்து நீச பங்கம் பற்றின விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கிறீங்க ஆனால் பாரத பிரதமர் மோடி அவர்களுக்கு தற்போது நீச பங்க ராஜயோகம் பெற்ற சந்திரதிசையில் பிரதமர் பதவியை கிடைச்சது அது ச கரெக்டு தான் அப்படின்ற இதையும் கேட்டுக்கிறீங்க ரெண்டாவது இன்னொரு கேள்வி கேட்டுக்கிறீங்க சூரியனிடமிருந்து ஒளியை பெறும் வளர்பிரை சந்திரன் சுபர் என்றால் ஒளி கொடுக்கும் சூரியன் ஏன் பாவியாகிறார் அச்சுதன் இப்போ இந்த ரெண்டு கேள்விக்கு முதல்ல இசைக்கு மொத்து ச பாரத பிரதமர் மோடிக்கு சந்திரதேசில் பிரதமர் பதவி இந்த ஒரு விஷயத்த சொல்லிடுறேன் பாரத பிரதமர் விரச்சிகராசி என்பதில் வாய்ப்பே இல்லை அது வந்து நான் வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஜோதிடர் இதை வந்து ஒரு ஆர்டிக்கலாக ரெண்டு வாரத்துக்குள்ள ஒரு ஆர்டிக்கலாக எழுத எழுத போகிறேன் இது வந்து இந்த இந்த இது வந்து ஒரு ஸ்பார்க் எனக்கு கொடுத்துருக்கு நிறைய என் கண்ணால் பார்க்காத ஜாதகங்களே வந்து நான் நம்புகிறவன் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாலும் எல்லாருடைய ஜாதகங்களையும் நம்ம பார்க்க பார்க்க முடியாது இணையத்தில் மட்டும் ஏறத்தாழ பதினோரு பதினோரு ஜாதகங்கள் பிரதமர் அவர்களுக்கு இருக்கின்றன பிரதமர் மோடி அவர்களுடைய டைம்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட பதினோரு ஜாதகங்களை கொடுத்துருக்குறாங்க எல்லாமே விச்சிகராசி டைம் தான் முன்ன பின்ன கொடுப்பாங்க நான் இன்னொன்று சொல்கிறேன் அந்த நேரத்தில் பிரதமர் அவர்கள் பிறந்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஏன் அந்த நாளிலே பிறந்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை பிரதமர் மோடி அவர்கள் விருச்சிகராக ராசியாக இருக்கிறதுக்கு நூறு சதவீதம் நமக்கு வாய்ப்பே இல்லை நான் ஒரு ஒரு வித்தியாசமான ஜோதிடம் ஆரம்பத்திலேருந்து எம்ஜிஆர் அவர்களுடைய ஜாதகத்தை நான் எழுதவே இல்லை எம்ஜிஆர் அவருடைய ஜாதகம் இது இல்லை அப்படின்றதுல உறுதியாக இருந்தேன் ஒரு நேரத்தில் நான் சொன்னேன் எம்ஜிஆர் அவர்களுடைய ஜாதகம்னு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒருத்தர் கொண்டு வந்து கொடுக்கும்போது இது குப்பை அள்ளுவதற்கு கூட தகுதி இல்லாத ஜாதகம்னு சொன்னேன் அவர் என்கிட்ட சண்டை போட்டு போச்சுக்கிட்டு போனார் என்னங்க எல்லாருமே இதுதான் எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆர் ஜாதகத்தை கொண்டு வந்து கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து குப்பல்றது கூட லாய்க்கில்லாத ஒரு ஜாதகம்னு சொல்கிறீங்க இது தாங்க தலைவருடைய ஜாதகம்னு சொல்லி எங்கள்கிட்ட சண்டையெல்லாம் இங்கேனா பெரிய எந்த ஜோசியர் அப்படின்னு எங்கள்ட சண்டையெல்லாம் போட்டு போனார் அப்போது இந்த வார்த்தையை சொன்னேன் இது குப்பை அள்ளுவதற்கு கூட இது இல்லாத ஜாதகம்னு சொன்னேன் உண்மையை சொல்ல போனால் ஒரு ஜோதிடனுக்கு ஜாதகத்தின் தராதரத்தை அளவிடுவதற்கான அமைப்புகள் தெரிந்திருக்க வேண்டும் அவன் தான் உண்மையான ஜோசியர் கையில் கொடுக்குற ஜாதகத்திற்கு பலம் சொல்லுவோம் ஜோதிடன் அல்ல நான் எந்த காலத்திலையும் அந்த தப்பை நான் பண்ணதே இல்லை இறுதி வரைக்கும் நான் இதை வந்து எம்ஜிஆருடைய ஜாதகம் இல்லை அப்படின்ற சொல்லியிருந்தேன் அப்புறம் கடைசியாக நான் நினச்ச மாதிரி எம்ஜிஆருடைய ஒரிஜினலான ஜாதகம் கிடைச்சது எம்ஜிஆர் அதற்கு ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு பிறந்திருந்தார் அதாவது அறிவிக்கப்பட்ட எம்ஜிஆர் அவர்களின் தேதி வந்து ஜனவரி பதினேழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு ஆனால் உண்மையிலே எம்ஜிஆர் பிறந்த தேதி ஜனவரி பதினாறு பதினொன்றாம் தேதி பதினொன்று ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு இந்த நேரத்தில் கடந்த முப்பது ஆண்டு காலமாக கிட்டத்தட்ட இருபது முப்பது ஆண்டு காலமாக இணையத்தில் வந்திருக்கின்ற அத்தனை எம்ஜிஆர் ஜாதகங்களையும் பாருங்க அறிவிக்கப்பட்ட தேதியான பதினேழு ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுன்னு ஏதோ ஒரு ஜாதகத்தை போட்டு இந்த ஜாதகத்தில் இந்த பல பல பலத்தினா இந்த அமைப்பினால எம்ஜிஆர் சிஎம் ஆயிட்டாரு எம்ஜிஆர் நடிச்சிட்டாரு அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீதம் ஏன் எத்தனை ஜாதகர் எழுதியிருக்கிறாங்க அவங்கெல்லாம் ஜோசியரே இல்லை பற்றி லைவ்ல நான் சொல்றதுல எனக்கு வந்து இதே கிடையாது என்றைக்கு ஒரு ஜோதிடன் வந்து ஜாதகத்துடைய தராதரத்தை அளவிடுவதற்கு அவனுக்கு இயலவில்லையோ அப்போ வந்து அதுல ஜல பலம் சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் ஒரு ஜாதகத்தை நான் கையில் கொடுக்கும் போது ஓரளவிற்காது இங்கே ஜோதிடர்கள் எல்லோரும் கடவுள்கள் அல்ல ஆனால் ஒரு அளவிற்காவது ஒரு ஜோதிட ஒரு ஜாதகத்திற்கு என்ன இந்த ஜாதகர் என்னவாக இருப்பார் இந்த ஜாதகர் என்னவாக இருக்க முடியும் இந்த ஜாதகர் இந்த உயர்நிலையவோ இந்த தாழ்நிலையவோ இந்த ஜாதகத்தின் மூலம் அடைந்திருப்பாரா என்பதை ஓரளவிற்காவது கணிப்பவன் தான் ஜோதிடன் இறுதி வரையில் நான் வந்து எம்ஜிஆர் ஜாதகம் அது இல்லைன்றதுல இருந்தேன் ஒரு ஏழு எட்டு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி தான் எம்ஜிஆர் இறந்தே முப்பது நாற்பது வருஷம் ஆச்சு ஆனாலும் ஒரு பத்து வருடங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னா பத்து வருடங்களுக்கு முன்னாடி தான் எம்ஜிஆருடைய ஜாதகம் வந்து ஒரு ஒரிஜினல் ஜாதகம் எனக்கு கிடைச்சது அதன் பிறகு தான் நான் எழுதியிருக்கிறேன் அதை போலவே இந்த மாதிரி விஐபிங்க ஜாதகத்தில் வந்து உண்மையிலேயே வந்து நிறைய பேர் வந்து தங்களுடைய பிறந்த நாள் பிறந்த நேரத்தை உண்மையிலேயே சொல்ல விருப்பப்படுவது இல்லை அதற்கு வேறு சில காரணங்கள் இருக்கின்றன இரண்டாவது அவர்களுக்கே அது தெரியாது ஆக ஊடகங்கள் என்ன செய்கின்றன இதுவாகத்தான் இருக்குமோ பரபரப்பிற்காக இதுவாகத்தான் இருக்குமோ அதுவாகத்தான் இருக்குமோ அப்படின்னு தான் ஊடகங்கள் சமூக வலைதளங்கள் ஒரு ஜாதகத்தை மேம்போக்க வெளியிடுகின்றன அதற்கு ஜோதிடர்கள் பலியா
இதை வந்து ஒரு தேர்ந்த அனுபவம் இல்லை வேத ஜோதிடன் அப்படின்ற முறையில் என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் இதை விளக்கி ரெண்டு மூன்று வருட ரெண்டு மூன்று வாரங்களில் ஒரு கடித கடிதம் எழுதுகிறேன் இன்னொரு மந்திரி அமைப்பில் இருக்கிறவங்க இது அமைப்பில் இருக்கிறவங்களுடைய இதை சொல்லியாது ஏன்னா வேத ஜோதிடம் ஒரு நாளும் பொய் சொல்லாது ஜோதிடன் வேண்டுமானாலும் பொய் சொல்லிவிட்டு போய்விடலாமே தவிர வேத ஜோதிடத்துடைய விதிகள் வந்து என்றைக்குமே பொய்க்காது சில ஒளி கிரகங்கள் ஒளி அமைப்பிலும் சில அதிகார கிரகங்கள் அதிகார அமைப்பில் இருக்க முடியும் இருக்கும் அமைப்பில் பிறந்தவர் மட்டுமே நூறு கோடி மக்களின் தலைவராக இருக்க முடியுமே தவிர ஒரு நாளும் கிரகங்கள் வலுவிழந்த நிலையில் இருக்கிறவர் என்றைக்குமே வந்து அதற்காக நான் விருச்சிகராசின்றதுனால சொல்லல ஒரு ஜாதகத்தில் ஒரு பிரதமர் எனப்படுபவர் நூறு கோடியில் ஒருத்தர் பத்து கோடியில் ஒருத்தர் கூட இல்லை கோடியில் ஒருத்தர் கூட கிடையாது நூறு கோடியில் ஒருத்தர் அந்த நூறு கோடியில் ஒருத்தருடைய ஜாதகம் தக தக தகனம் இருக்கும் அதாவது தேஜஸாக இருக்கும் ஒளி பொருந்தி அமைப்பில் இருக்கும் இதை ஏற்கனவே இருந்திருக்கின்ற பிரதமருடைய அமைப்பில் பிரதமர்கள் அமைப்பில் கூட என்னால் நிரூபிக்க முடியும் ஆக வேத ஜோதிடம் சொல்லும் மிகப்பெரிய விதிகள் அந்த அந்த ஜாதக அமைப்பில் இருக்கணும் அதை கூட கணிக்க தெரியாமல் கையில் கிடைக்கிற ஜாதகத்தை வச்சு விருச்சிகராசி விருச்சிகராசி விருச்சிகராசின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தால் அதை வந்து நான் நம்பி அதற்கு பல பலம் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை கூடிய விரைவில் மோடி அவர்களுடைய ஜாதகம் என்ன அமைப்பில் இருக்கும் அப் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வார வாரத்துக்குள்ளேயே கண்டிப்பாக அதை வச்சு மற்ற பிரதமர்கள் மற்ற மந்திரிகளுடைய ஜாதகத்தை வச்சு இணைத்து அவருடைய இதை என்னதான் இருக்கும் அப்படின்றத எழுதுகிறேன் ஆகவே மோடி அவர்களுடைய நீசபங்க ராஜயோகத்தை பற்றி இப்போ பேச வேண்டாம் அடுத்த கேள்வி அச்சுதன் யூடியூப் நேயர் அச்சுதன் சூரியனிடமிருந்து ஒளியை பெறும் வளர்வரை சந்திரன் சுபர் என்றால் ஒளி கொடுக்கும் சூரியன் ஏன் பாவியாகிறார் தகுந்த விளக்கம் அளிக்க வேண்டுகிறோம் அச்சுதன் இது வந்து அந்த பிகினர்ஸுக்குள்ளே வர்ற சில சந்தேகங்கள் தான் இந்த ஆனால் நீங்கள் கேட்ட கேள்விலாம் ரொம்ப நல்ல கேள்வி சூரியனிடமிருந்து ஒளி பெற சந்திரனே அப்படி பார்த்தா வளர்பிறை சந்திரன் மட்டும் இல்லை குருவே சூரியனிடமிருந்து தானே ஒளியை பெறுகிறார் வளர்பிறை சந்திரனாவது நீங்கள் கேட்குற கேள்வி வந்து பாதி தேய்பிறை பாதி வளர்பிறை குரு எப்போவுமே சுபர் தானே உங்கள் கேள்வி அப்போ எப்படி கூட கேட்கலாமே சூரியனிடமிருந்து ஒளி பெறுகின்ற குரு முழு சுபர் என்றால் ஒளி தரும் சூரியன் வந்து ஏன் வந்து பாதி ஆகிறார் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இதை அப்படி கூட அந்த கேள்வியை மாற்றிக்கலாம் சூரியனுடைய ஒளி என்றைக்கும் நிலையானது சூரியன் வந்து பாவி என்று எப்பவுமே சொல்லப்படலை சூரியன் அரை பாவர் என்று தான் சொல்லப்படுகிறார் பாவர் விஷயங்களை நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க சூரியன் என்றைக்குமே முழு பாவியாக சொல்லப்படவில்லை சூரியனை வந்து நம்மளுடைய வேத ஜோதிடம் என்ன சொல்லுகிறது என்றால் இந்த அமைப்பில் பாவர்கள் சுபர்கள் அப்படின்ற அமைப்பில் பிரிக்கும் போது குரு வந்து முழு சுபர் சுக்கரன் கொஞ்சம் கம்மி சுபர் அப்படின்னு சுப வரிசைகளில் வருது இல்லையா அது மாதிரி முழுமையான பாவி சனி இந்த பாவத்துவம் எப்படி வருகிறது ஒளி குறைந்த நிலையில் இருக்கின்ற கிரக அமைப்புகளில் வரும்போது பாவத்துவம் சுபத்துவம் வருகிறது அதிக ஒளி பொருந்திய கிரகங்கள் சுபர்களாகவும் மனிதனுக்கு தேவையற்ற பாவ ஒளி பொருந்திய கிரகங்கள் அல்லது ஒளியற்ற கிரகங்கள் பாவர்களாகவும் சொல்லப்படுகிறது ஆக அந்த அமைப்பில் ஒளியே இல்லாத சனி முழு பாவர் ஆகிறார் முழுமையான பாவர் முக்கால் பாவர் செவ்வாய் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த செவ்வாய் முக்கால் பாவர் என்பதன் பின்னால் இருக்கின்ற ஒரு சூட்சமம் கால் பங்கு சுபர் இதை கூட நான் முகநூலில் யூடியூப்பில் நிறைய எழுதியிருக்கிற என்னை பின்பற்றி வேறு சில கட்டுரைகள் இப்போ சமீபத்தில் என்னுடைய குரூப்பில் கூட சில கட்டுரைகள்லாம் படிக்கிற ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது இளைஞர்கள் சிலர் மிக மிக அற்புதமாக சில கட்டுரைகளை எழுதி எழுதியிருக்கிறீங்க என்னுடைய குரூப்பில் உள்ள கட்டுரைகள் அத்தனையுமே வந்து நான் படிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லைன்னா கூட இரவு பதினோரு மணிக்கு மேல் சில நேரங்களில் முகநூலில் கட்டுரைகளை படிக்க என்னுடைய குரூப்பில் பதிகிற சில கட்டுரைகளை படிக்கும் நேரத்தில் சில இளைஞர்கள் இன்றைக்கு ஜோதிடர்கள் பேர் தான் டக்கு டக்குன்னு வரல சில இளைஞர்கள் எழுதுறதை பார்த்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்குது ஆச்சரியமாக இருக்குது மிக அற்புதமாக என்னை விட தெளிவாக எல்லாம் சில பேர் எழுதியிருக்கிறீங்க இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் எல்லாம் பின்னாளில் மிகவும் நன்றாக வருவீர்கள் என்னுடைய ஆதித்ய குருஜி குரூப்பில் வந்து எழுதியிருக்கின்ற சில கட்டுரைகள் சில ஜோதிட நுணுக்கங்கள் அவைகள் என்ன அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி இருந்தாலும் என்னை விட ஒருபடி மேலே முன்னாடி போகிற மாதிரியான சில விஷயங்கள் நன்கு பார்க்கிறேன் ஆகவே இளைஞர்கள் பேரில் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது சந்தோஷமாக இருக்குது நல்லா எழுதுறீங்க இதை விட்டு விடாமல் தற்காலிகமான ஒரு சந்தோஷமாக இல்லாமல் என்னுடைய குழு குரூப்பை என்னுடைய பேரிலான குரூப்பாக இருக்கட்டும் வேறு விதமான ஜோதிட குரூப்புகளாக இருக்கட்டும் எழுதுறத நிறுத்தாமல் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ரொம்ப நல்லா வருவீங்க ஒரு நாலஞ்சு பேரை பார்த்துருக்குறேன் நான்கைந்து இளைஞர்கள் பேர் டக்குனை ஞாபகம் வரல நான்கைந்து இளைஞர்கள் எழுதுகின்ற எழுத்துக்கள் முகநூலில் மிகவும் பிரமாதமாக இருக்குது நல்லா வருவீங்க எழுதுங்க இப்போ இந்த கேள்விக்கு வந்துடுறேன் சனி முழு பாவர் முழு பாவர் என்று அப்படின்ற போது அடுத்து செவ்வா முக்கா பாவர் செவ்வா முக்
சூரியனிடமிருந்து ஒளி வாங்குற சந்திரன் சுவர்ன்ற போது ஏன் சூரியன சுவர்னு சொல்லல இங்க தாங்க அந்த பூமி மைய கோட்பாடு அப்படின்றது வருது நாம் இந்த பூமியிலிருந்து வானத்தை பார்க்கிறோம் கிரக நிலைகளை பார்க்கிறோம் சூரியன் அரை பாவர் அப்படின்னு சொல்ற சில இடங்கள்ல நீங்க என்ன பண்ணணும் சூரியனுக்கு பதிலாக பூமின்னு போட்டுக்கணும் பூமி மைய கோட்பாட்டின்படி நாம் பார்க்கின்ற அமைப்பு தான் நமக்கு தருகின்ற அமைப்பு தான் நான் ஒரு தடவை சொன்னேன் துலாத்தில் நீசமாகுது மேஷத்தில் உச்சமாகுதுன்னா சூரியனுடைய ஒளி கூடுதலாகவோ குறைவாகவோ ஆகிறது இல்லை சூரியன் ஒன்று போற டார்ச் கிடையாது டார்ச்சில் பல்ப் இது அந்த இது பேட்ரி பவராக இருக்கும்போது நல்ல வெளிச்சமாக இருக்கும் பேட்ரி இறங்க 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 ஒளி குறையும் அப்படி அல்ல சூரியன் என்றைக்குமே நிலையாக இருக்கிறது சூரியனிடமிருந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஒளி அளவுகள் மாறுபடுவதை தான் நம்ம வேற விதமாக சொல்கிறோம் சூரியன் நிலையானது சூரிய ஒளி நிலையானது அது எங்கும் ஓடிவிடவில்லை எங்கும் மறைந்து விடவில்லை நம்முடைய சுழற்சியின் காரணமாக நம்முடைய அந்த அயனாம்சத்தின் காரணமாக பூமியின் சில பகுதிகளில் சூரிய வெளிச்சம் குறைவாகவும் இதாகவும் விழுகிறத பொறுத்து தான் இதை போலவே சூரியன் ஏன் அரைப்பாவர் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டதுன்னா அரைப்பாவர் அரை சுவர் ஒரு நாளில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் பாதி நேரம் மட்டுமே நமக்கு சூரிய ஒளி கிடைக்கிறது மீதி நேரம் இருட்டா இருக்கிறோம் இதுதான் சூரியன் அரைப்பாவர் அரை சுவர்னு சொல்லப்பட்ட காரணம் சூரியன் ஏன் அரைப்பாவர்னு சொல்லப்பட்டது சூரியனுக்கு பதிலாக பூமி பூமின்னு போட்டுக்கணும் பூமி மைய பூமி மைய கோட்பாடு தான் சூரியனை குறிக்கின்ற சில விஷயங்கள் எல்லாமே பூமினு மாற்றி போட்டீங்கன்னா கரெக்டாக சூரியன் ஏன் அரைப்பாவர் என்று சொல்லப்பட்டது என்றால் சூரியனுடைய ஒளியை வாங்குகின்ற பூமி தன்னுடைய சுழற்சியின் காரணமாக பகல் பொழுதில் சூரியனுடைய ஒளியை வாங்கி இரவு பொதிலு பொழுதில் சூரியனுடைய ஒளியை இழக்கிறது பாதி நேரம் சூரிய ஒளி பாதி நேரம் இருள் இந்த அமைப்பின் காரணமாகத்தான் ஒளியை நாம் பெறும் நிலையின் காரணமாகத்தான் கிரகங்கள் வந்து சுபர்கள் அசுபர்களாக சொல்லப்பட்டன அந்த அமைப்பில் பாதி சுபர் பாதி அசுபர் இதனால தான் சூரியன் வந்து பாதி சுபர் பாதி அசுபர்னு சொல்கிறோம் வேறு சூரியன் வந்து பாதி எங்கேயும் காணாத போயில்ல அது அங்கேயே தான் இருக்குது நாம் ஒளியை பெறுகின்ற சுழற்சியின் காரணமாக நாம் இரவில் சூரிய ஒளியை பெறுவதில்லை பகலில் மட்டுமே பெறுகிறோம் ஒரு நாளில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் பாதி நேரம் நமக்கு சூரிய ஒளி கிடைக்கிறது மீதி நேரம் நமக்கு சூரிய ஒளி கிடைக்கவில்லை இந்த அமைப்பின் காரணமாக சூரியன் பாதி சுவர் மீதி அசுவர் என்று சொல்லப்பட்டார் இதுல வந்து ஜோதிடமே சூட்சமான விஷயம் டக்குன்னு உங்களுக்கு புரியற மாதிரி தெளிவுபடுத்த மாட்டாங்க சூரியன் பா அசு பாதி அசுவர் அப்படின்னு சொன்னா எப்போவுமே அந்த மீதி என்ன அப்படிங்கிற லாட்டரல் திங்கிங்கு ஜோதிடத்தில் வந்துடணும் உங்களுக்கு அப்படி வந்தால் தான் ஜோதிட உண்மைகள் புரியும் அந்த மீதி என்னன்றது பாதி சுவர்ன்றது இருக்கு இல்லையா அதை வச்சு தான் அதுக்காக தான் அந்த முழு முக்கால் பாதின்றது சொன்னேன் ஆகவே சூரியன் ஒன்று என்றைக்குமே அதனுடைய நிலையை மாற்றுவதில்லை அது நமக்கு கிடைக்கின்ற அது அதன் மூலம் நாம் பெறுகின்ற ஒளியை வைத்து தான் நம்முடைய பாதி மீதி அசுப சுப நிலைகள் சொல்லப்பட்ட நன்றி வணக்கம்